हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टुडे वी आर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सो टुडे आई विल टेल यू व्हाट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हाउ टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट हाउ टू टेक रीडिंग्स एंड फाइनली वी विल सी हाउ टू मैच एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स विथ यूर कैलकुलेशंस ओके सो लेट अस स्टार्ट सो फ्रेंड्स बेसिकली वी आर यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट सो वी आर यूजिंग अ टी टाइप नेटवर्क वेयर वी आर हैविंग थ्री डिफरेंट रजिस्टर्स वी आर हैविंग सम कनेक्टर्स फॉर कनेक्टिंग पावर सप्लाई हियर वी विल कनेक्ट वन एमिटर ओके एंड वी हैव केप द लोड वेरिएबल ओके सो वी विल गो ऑन इंक्रीजिंग द लोड एंड वी विल सी हाउ वी आर गेटिंग द चेंजेस इन पावर ओके अपार्ट फ्रॉम दिस इन ऑर्डर टू मेजर द लोड रेजिस्टेंस वी विल नीड वन ओहम मीटर एंड इन ऑर्डर टू मेजर द लोड करंट वी विल नीड एन एमीटर ओके सो लेट अस स्टार्ट दिस एक्सपेरिमेंट सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट वी विल डू वी विल चेंज द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम जीरो टू वन थाउजेंड ओहम बिकॉज अवर लोड रेजिस्टेंस हैज अ रेंज ऑफ जीरो टू वन किलो ओहम ओके सो फॉर करस्टिंग करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ लोड रेजिस्टेंस वी विल मेजर द वैल्यूज ऑफ लोड करंट ओके एंड देन बाई यूजिंग दिस फॉर्मुला वी विल कैलकुलेट द पावर ओके सो फ्रेंड्स अवर फर्स्ट एम इज टू मेजर वी टी एच एंड आर टी एच सो फॉर मेजरिंग वी टी एच वॉट वी विल डू वी विल डिस्कनेक्ट दिस लोड वी विल अप्लाय सप्लाय वोल्टेज ऑफ टेन वोल्ट यू कैन टेक एनी वैल्यू ओके एंड वी विल मेजर द थेवेनियंस वोल्टेज इन बिट्वीन दीज टू पॉइंट्स ओके मीन्स वी आर ओपनिंग द लोड सो वी आर गेटिंग द ओपन सर्किट वोल्टेज ओके सो लेट एस स्टार्ट द कनेक्शन्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अप्लाय एन एक्सटर्नल वोल्टेज ऑफ टेन वोल्ट लाइक दिस ओके देन राइट नाउ आई एम नॉट मेजरिंग दिस करंट ओके आई एम मेजरिंग वोल्टेज सो आई विल शॉर्ट दीज टू टर्मिनल्स लाइक दिस and what i will do friends i will connect the voltmeter in between these two points so now what is happening our load is not connected here so we are getting open circuit voltage vth between these two points okay so let us start the external voltage so friends as soon as i have started this external voltage so you are getting vth so nearly 5 volt you are getting so 5 volt is nothing but your value of vth we will note down this value so we have noted this value vth is nothing but 5.02 volt now we have to measure rth so friends remember while measuring any resistance always you have to disconnect the supply okay so what we are doing we are disconnecting this and replacing this voltage with short circuit okay so right now you can see i have replaced this voltage source with short circuit okay and now i will put this meter on ohm okay so here you will get the value of rth so right now it is showing 0.450 kilo ohm means 450 ohm so our rth is 450 ohm note down this value so friends now you can see i have noted down the value of rth which is nothing but 450 ohm so according to the condition for maximum power transfer theorem your load resistance must be equal to source resistance which is also known as thevenin's resistance so right now we have calculated thevenin's resistance and it is coming out to be 450 ohm okay so since our load resistance is variable from 0 to 1 kilo ohm so what we are doing friends we are changing the value of load resistance in the steps of 200 volt so 100 200 400 600 800 and 1000 ohms will be our values and in between we will take the value of rth okay so at this point your power must be maximum okay so we will set the values of load resistance according to this and right now we will connect an emitter and we will note the value of il okay then finally we will get the value of load power okay so let us connect the emitter so in order to measure il i have to connect emitter over here so this emitter i am having i am connecting it over here okay like this so friends now you can see i have connected the emitter in between these two points okay now i will connect the ohm meter in between these two points so that i will get the value of rl every time and we have to connect the load resistance to the main circuit okay so friends now you can see i have connected this ohm meter in between these two points now we have to connect this load resistance to the main circuit okay so i will short these two points so now you can see we have connected the load resistance to the main circuit now we have to connect the power supply okay and we have to start the experiment so friends now you can see i have connected the power supply of 10 volt you can take any value as per your need okay so right now what we have to do 
फर्स्ट वी हैव टू सेट द वैल्यू ऑफ आर एल इज इक्वल टू जीरो होम ओके सो फ्रेंड्स रिमेंबर वन थिंग वेन एवर यू आर सेटिंग द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस सो दिस इज द पॉट आई एम यूजिंग विद द हेल्प ऑफ दिस पॉट आई कैन चेंज द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस सो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस इज चेंजिंग इन द ओहोम मीटर बट रिमेंबर वन थिंग सिंस वी हैव कनेक्टेड दिस लोड रेजिस्टेंस विद दिस सर्किट एंड वी हैव कनेक्टेड द ओम मीटर ओवर हियर सो वॉट एपन्स फ्रेंड दिस ओम मीटर इज शोइंग द वैल्यू ऑफ ओवरऑल सर्किट बट वी वॉन्ट द वैल्यू ऑफ आर एल ओनली सो वाइल सेटिंग द वैल्यू ऑफ आर एल ऑलवेज डिस्कनेक्ट रिमेनिंग सर्किट ओके सो राइट नो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर एल बट इफ यू कनेक्ट दिस सो वॉट एपन्स फ्रेंड नाउ ओवरऑल दिस आर वन आर टू एंड आर थ्री आर ऑल्सो गेटिंग कनेक्टेड अक्रॉस आर एल एंड यू विल गेट रॉन्ग वैल्यू ओवर हियर ओके सो रिमेंबर वाइल सेटिंग द वैल्यू ऑफ आर एल इट शुड बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट ओके सो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन टेबल द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आर एल इज जीरो होम ओके सो आई विल चेंज द वैल्यू ऑफ आर एल एंड आई विल सेट इट जीरो सो राइट नाउ इट इज शोइंग एट होम सो एप्रॉक्सिमेटली वी कैन कंसिडर इट एज जीरो होम ओके राइट नाउ कनेक्ट दिस एंड स्टार्ट द पावर सप्लाई एस एन एज यू स्टार्ट द पावर सप्लाई यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ करंट सो दिस करंट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ आई एल विच इज एट आर एल इज इक्वल टू जीरो होम सो वी विल नोट डाउन दिस वैल्यू दिस इज नाइन टेन पॉइंट नाइन्टी एट मिली एम्पियर सो वी विल नोट डाउन दिस वैल्यू सिमिलरली नेक्स्ट रीडिंग वी विल टेक एट टू हंड्रेड वोल्ट सो वॉट यू हेव टू डू यू हेव टू डिस्कनेक्ट दिस लोड रेजिस्टेंस देन चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सो दैट वी विल गेट टू हंड्रेड ओ होम सो राइट नाउ इट इज अप्रॉक्सिमेटली टू हंड्रेड ओ होम सो कनेक्ट दिस सो नाउ वॉट यू आर गेटिंग सेवन पॉइंट सेवेंटी वन मिली एम्पियर सो नोट डाउन दिस वैल्यू सो एट टू हंड्रेड ओम वी आर गेटिंग सेवन पॉइंट सेवेंटी वन नाउ नेक्स्ट रीडिंग इज एट फोर हंड्रेड ओ होम सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कनेक्ट द रेजिस्टेंस देन इंक्रीज इट टू फोर हंड्रेड ओ होम सो दिस इज अप्रॉक्सिमेटली फोर हंड्रेड ओ होम कनेक्ट दिस सो यू आर गेटिंग अप्रॉक्सिमेटली फाइव पॉइंट एटी नाइन फॉर फोर हंड्रेड ओम नोट डाउन दिस वैल्यू now our next reading is at 450 ohm which is nothing but our rta so take this reading carefully so first of all disconnect this and set this value to 450 ohm like this connect this so what we are getting 5.57 milliampere so note down this value at 450 ohm now our next reading is at 600 800 and 1000 ohm so you have to repeat the same process set the value of resistance and measure the value of current okay so we are getting the readings so friends now you can see we have taken all the readings you can see as the load resistance is increasing your current is decreasing okay so if resistance increases current decreases now we put these values in this formula we will get the value of load power it will be like this so friends now you can see we i have done all the calculations and from the calculations you can observe that initially power is less then it is going on increasing and when your load resistance is 450 ohm which is same as source resistance our power is maximum if we further increase the value of resistance load resistance what happens the power load power go on decreasing means load power will be maximum when source resistance is same as load resistance okay so this is the condition for maximum power transfer okay so now these are the experimental results now we have to match experimental results with theoretical results okay so i have done some calculation so for calculating maximum power we will need vth and rth so we have taken the reading of vth which is nothing but 5.02 volt okay and to calculate rth we have to short the value of voltage source okay so after doing the calculations we are getting rth as 451 ohm so experimentally you are getting 450 ohm and theoretically you are getting 451 ohm so when we put these values we are getting the value of maximum power as 14 milliwatt okay and experimentally you are getting 14.01 milliwatt so you can see that our theoretical result and our experimental result is almost similar so this is the experiment for maximum power transfer theorem okay so i hope you have thoroughly understood what is maximum power transfer theorem
okay so in this way you can perform experiment so friends i have also done simulation of this experiment using multisim live okay so the link is available in description so if you are having any doubts or difficulties please let me know in the comment section okay so thank you very much have a nice day